大家好，我是杨佩颖，那我来自台湾大学的生物产业机电工程学系。那我因为它以前的名字是农业机械系，所以我考高补考就是公职考试的时候也是考机械工程类组。然后我除了考高补考之外，还有考台电的机械组，还有地方特考的机械工程。那我这两个是就是有考上。那我后来的选择是选地方一百零二年的地方特考，然后的高考三等，因为他工作还是比较，就是因为是公有公务员身份比较稳定。那嗯、呃，所以后来，哎、欸，所以就是还是去这边工作。嗯，那我为什么会想要考公务员呢？就是因为我们家里有有人是公务员。所以我觉得就是工作比较稳定，就比起其他同学在高科技产业，就是工作就是工程师比较辛苦，所以我还是希望可以考公务员。那我大学的时候，呃，那时候其实就有想要考这个考试，只是一直都没有准备。是研究所毕业了以后，在当老师助理的时候比较有时间，才在 PTT 上研究就是大家整理的书单，然后就自己去书店。就是看选自己比较适合的书来买回去自己读。那助理做完了以后，才把这些书拿出来自己自修。准备了几个月以后，后来就发现就是遇到了一些瓶颈，所以就是没有办法继续自己自修下去，会有很一些地方都就是没有办法只从书上来看懂，所以后来就。在就想要去找补习班。那在大学的时候，其实就有听说，就是龙门是比较，就在硕呃硕硕士考硕士方面，研究所是比较呃工科比较在行的补习班。所以我后来就在龙门报名了两个科目，一个是机械设计，一个是流体力学。嗯、呃，因为这两个科目就是那时候我还没有自己开始读。那呃，开始补习了以后，几个月，呃，我是先上机械设计，它有，嗯、呃，我有报名数位部分跟面授的部分，然后我觉得我我主要还是比较喜欢面授的部分，因为，呃，上完课以后还可以常常就是如果有问题的话，下课以后还可以问老师问题，呃，解决就是每次的疑上课可能会有一些疑问，或是回家的时候。写练习题可能会有不懂的地方，就可以问老师。所以我觉得面授还是比较好，但是数位的话就很适合，就是比如说有一边半工半读的考生，那因为他可以自己调配时间，所以比较能够自己控制自己的进度。所以我呃，为就是那个时候是可以互相做搭配，所以我两个都有报名。那。嗯、呃，上完机械设计，呃，还课上到差不多快要结束的时候，就考了一百零二年的高补考。然后那个时候考完试以后，就有觉得说机械设计就有补习的这一科考的比较就还蛮不错的，所以我后来就报名了，就在百官报名了，嗯、呃，全科班就是机械三等的全科班。那嗯、呃，我开始上课了之后就。呃，因为每个科目都有上课嘛，那很多老师其实就百官这边的公教公职老师都教的还蛮好的。主要就是最大的特点就是跟研究所老师不一样的地方，就是嗯、呃，百官的老师上课都会用呃历届就是呃公职考试的历届试题来带大家练习，这样子对公职考试就会比较有帮助。因为如果是教研究所老师，他会呃。内容会教的比较深一点，那就是范围是比较针对考研究所，他上课带的例题也是研究所的例题，所以就是对我们的考试会还是会有多多少少一点影响。那老师上课除了都会就是常常讲很多，就观念讲得很清楚，那例题也都讲的，就是都会解释给大家听。如果听不懂，还可以就是问老师，嗯。就除此之外，老师还常常会分享一些读书的方法，就呃，比如说教我们整理，就是自己重点整理，整理一些笔记。像我每一个科目，就是专业科目，都会整理自己一本的，就是考前看的重点整理，像是有一些公式啊，或是嗯、呃、名词解释，或是重点的观念这样
，那考前就可以只看一本小小的笔记本，就可以浓缩就是所有你读过的一些公式。那考试前就比较不会那么紧张。嗯，老师还常常上课都会给我们一些鼓励，所以就其实我觉得有补习。让我就是更有动力继续念下去，就比起我自己在自修的时候，就是能够更有动力。那而且百官这边的，就是柜台就都很亲切，就常常比如说我们有要什么帮助，他们都会就是就是给我们帮助这样子。嗯，那嗯后就是我在准备的过程中，常常会有就是比如说还是会有一些念不下去的时候，比如说。我可能平常比较习惯在这个图书馆念书，可是可能念一念以后会觉得，嗯，会分心，会走神，所以我可能会换一间图书馆，或者是去 K 书中心，还有就是百官这边也有自习教室，所以我有时候也会换个环境去自习教室，或者是嗯多做一些运动，来就是疏解心理的压力。嗯，因为我是全职考生，所以我的就是时间。就都可以自己安排，就会比较充分一点。那春呃，就是不过就是还是会有压力說，说因为比较有经济方面的压力，所以需要嗯、呃、在比较短时间内考上。所以就是要尽量排除自己的休闲，就是嗯、呃、当然适度的休息还是需要的，但是可以尽量减少就是用电脑时间。如果可以的话，就把它把这些时间拿来运动，就是因为运动。就是因为念书的时候其实很需要体力，所以就是运动可以让我们更有多余的力气去念书这样。那呃，我现在就是因为我考上也考上一段时间了，那我觉得现在工作真的是有比其他的同学在科技业就是常常到工作到很晚，就是还是比较轻松，所以嗯、呃，还是很建议就是学弟妹能够来考公务员。就是这条路真的真的还蛮不错，就福利也都还蛮好的。然后最后就是，嗯，鼓励大家也都能够走公职这条路，然后很快的考上。谢谢。